வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் நீங்கள் எல்லோரும் நேற்று வீடியோ கேட்டிருப்பீங்க நான் சைக்காலஜி என் லைஃப்பை பற்றி பேசியிருந்தேன் சைக்காலஜிங்கிறது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு சர்டன் சுச்சுவேஷன்லேயும் என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவான் அவன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்கிற ஸ்டடி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்ஜெக்டு நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்தை டிஃபைன் பண்ணக்கூடியது சைக்காலஜி சைக்காலஜிக்கும் சைக்காட்ரிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா சைக்காட்ரினா மருந்து கொடுத்து கெமிக்கலை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா ரிலீஸ் பண்ண வைப்பாங்க இல்லை ரிலீஸ் நிறுத்துவாங்க ஃபைனலி பிரெயினில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் தான் உங்கள் மைண்டோட ஸ்டேட்டை டிஃபைன் பண்ணும் நார்மலாக உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கறதுங்கிறது டோப்பமின் ஸோ டோப்பமின்ங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் கெமிக்கல் பட் நம்ம வந்து மருந்து இல்லாமையே செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கேசஸை நம்மளால் டீல் பண்ண முடியும் பட் அது மட்டும் சைக்காலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷனில் மக்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனா உங்கள் லைஃபே மாறிடும் நீங்கள் கிளியராக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதனால் டீப் ஸ்டடி ஆஃப் சைக்காலஜி உங்களை லைஃப்பில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு பாயிண்ட்டை பற்றி நேற்று பேசினேன் இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட் இருக்குது அதை பற்றி பேசலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட்டு நீ உங்களை பற்றி யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க மற்றவங்கள்லாம் நம்மளை பற்றி தான் நினைக்கிறாங்கங்கிறது தான் ரூட் காஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் மற்றவங்க என்னை பற்றி சரியாக நினைக்கல என்ன மோசமாக நினைக்கிறாங்க என்ன முட்டாள்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் மக்களோட ஜென்ரலாக பிலீஃப் ஆனால் அது உண்மையே கிடையாது நோ படி கேர்ஸ் அது தான் உண்மை நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்ன உடம்புக்கு என்ன உங்கள் ஃபிசிக் எப்படி யாரும் கவலையே பட மாட்டாங்க ஸ்டில் எது வரைக்கும் கவலைப்பட மாட்டாங்கங்கிறது தான் முக்கியம் எய்தர் நீங்கள் பெரிய பணக்காரனாவோ இல்லை ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டியாகவோ இல்லை பார்க்கறதுக்கு கிளியோ பாட்டுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இல்லாட்டா ஒரு பெரிய பாடி பில்டர் மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அப்போ தான் கவலைப்படுவாங்க அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து பல பேர் பைத்தியம் முடிச்சு சேர்த்துருக்காங்க பிரவீன் பாபின்னு ஒரு பெரிய ஹிந்தி நடிகை சுஷாந்த் ராஜ்புத்தின் ஒரு நடிகை இது மாதிரி பல கேஸு என்னால் சொல்ல முடியும் அதனால் மற்றவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கிறத பற்றி நீங்கள் கவலையே படாமல் லைஃப்பை லீட் பண்ணுங்கள் மூணு கண்டிஷன் தான் எய்தர் நீங்கள் பெரிய பணக்காரனும் பெரிய செலிபிரிட்டி இல்லை ஆணோ பொண்ணோ நீங்கள் பெரிய அழகி அது உங்களை பார்த்து சொல்லு விடுறது அதே வயசான அப்புறம் நம்மளை யாரும் பார்க்க மாட்டோம் அது டெம்ப்ரரி அது இல்லாட்டா நீங்கள் இறந்த அப்புறம் நாலு நாளை கண்ணீர் சிந்துவாங்க அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை நார்மலி போகும் அலெக்சாண்டர் மாதிரி பெரிய ஆள் இறந்ததையே உலகம் திரும்பி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தது காந்தி இறந்த அடுத்த நாளே நம்ம சாப்பிடாம இல்லை சாப்பிட்டோம் எல்லாம் போனோம் நார்மலாக லைஃப் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் ஒரு தான் நாலு நாளைக்கு வருத்தம் இருக்கும் அதனால் எண்டஸ் யூ ஆர் ரியலி ரிச் ஆர் ஃபேமஸ் ஆர் அப்போ நீங்கள் அழகாக இருந்து இல்லை நீங்கள் இறந்துட்டீங்கன்னா தான் உலகம் உங்களை திரும்பி பார்க்கும் இல்லாட்டா யாருமே உங்களை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க அதனால் மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கிறதுக்காக நீங்கள் உங்களை உங்களே வறுத்துக்கிறது முட்டாள்தனம் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை லீட் பண்ணுங்க நீங்கள் நல்ல ஸ்பேஸில் இருங்க உங்களை ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க லைஃபு அதான் நான் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இது தான் வாழ்க்கையின் தத்துவம் அடுத்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறத உங்கள் ஆக்ஷன்ஸை நல்லா கன்சீல் பண்ண கற்றுக்குங்க ஆக்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத்து பேர் ஆடுறவுன்னா சே பீஸ் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருப்போம் உங்களை அடித்து காலி பண்ணிடுவோம் அதனால் பண்ணுறத சைலண்ட்டாக பண்ணுங்க வாயை திறக்கவே திறக்காதீங்க வாயை திறந்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு நம்மளே சொல்லி கொடுத்துருவோம் அதனால் இந்த எம்டி வெசல்ஸ் மேக் நாட் ஆஃப் நாய்ஸும்பாங்க அதாவது காலியான டப்பா நிறைய சத்தம் போடும் நிரம்பிய குடம்பு சத்தமே போடாது அதனால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பண்ணுற மூவ்ஸ் எல்லாம் சைலண்ட்டாக பண்ணுங்க எப்போ தெரியுமா நீங்கள் பேசணும் செஸ்ட்டில் கடைசியில் ஜெயிக்கிற சமயத்தில் செக் மேட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அந்த சமயத்தில் தான் நீங்கள் வாயை தொடக்க முடியும் நீங்கள் தொடக்கத்துக்கு முன்னாடி எல்லா சைட்லேருந்தும் உங்கள் அப்பனண்ட்டை கார்னர் பண்ணி இனிமேல் அவன் தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இல்லைன்னு சொல்கிற இடத்துல தான் நீங்கள் செக்மேட் சொல்கிற இடத்துல தான் பேசும் உங்கள் பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் லைஃப்பில் நீங்கள் ஜெயிக்கிற பொசிஷனுக்கு வரணுன்னா இனிஷியல் பொசிஷன் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் அந்த இனிஷியல் பொசிஷன் என்னன்னு மற்றவங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களை அவன் ஊதி தள்ளி காலி பண்ணுறோம் உங்களை அசைக்க முடியாத பொசிஷனுக்கு போகிற வரைக்கும் நீங்கள் தான் சைலண்ட்டாக இருக்கணும் சைலண்
உங்களை அடிச்சு காலி பண்ணி நகர்த்திடுவாங்க இது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இத பண்ணவே பண்ணாதீங்க அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தைகளை நம்பவே நம்பாதீங்க அரசியல்வாதிங்க இதுல பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது வேற அதனால சொல் பின்னாடி போவே போகாதீங்க நம்ம முக்காவாசி பேர் சொல்ல பார்த்து ஏமாந்து என்ன வேணா பண்ணுவோம் இத ஒரு காமெடி ட்ராக்ல நல்லா வரும் பிரித்விராஜும் அவன் ஒரு சினிமா ஆக்டர் ஒரு பெரிய ஸ்டார் மாதிரி நடிப்பான் அந்த படம் பேர் பயணங்கள்னு நினைக்கிறேன் அதில் பெரிய ஸ்டார் மாதிரி இருப்பான் பிளைனை ஹைஜாக் பண்ணிடுவாங்க அவன் கூடிய அவன் ஒரு ஃபேன் இருப்பான் அவன் அந்த டைலாக் எல்லாம் பேசுவான் டைலாக் எல்லாம் பேசி இப்படி நீங்கள் ஹீரோ மாதிரி நடிங்க அம்மா அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான் டே அது சினிமா இது ரியல் லைஃபு சினிமாவில் நடிக்கிறதெல்லாம் இதில் பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம எல்லாருமே அந்த தப்பை பார்க்குறோம் சினிமாவில் பார்க்குற ஸ்தாரை நிஜம் நம்பிடுறோம் ரியல் வாழ்க்கையில் அவன் வேறு ரியல் வாழ்க்கையில் அவன் என்னங்கிறத பாருங்கள் அவன் சொல்கிற சினிமாவில் இருக்கிற டைலாகை நம்பி வாழ்க்கையில் ஏமாறாதீங்க நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இது ஏமாறுறது உண்டு அவன் ஆக்டர் நல்லவனாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஏமாந்து விழுந்துருவீங்க அதனால் ஒரு மனுஷனோட ஆக்ஷன்ஸை பாருங்கள் வார்த்தைகளை பார்க்காதீங்க அடுத்தது வாழ்க்கையில் மற்றவங்க உங்களை எப்படி பார்க்குறாங்கங்கிறது முக்கியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க அவங்க ஆக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் தான் ஆக்ட் பண்ண முடியும் மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கங்கிறத பற்றி எனக்கு கவலையே கிடையாது என்ன வேணால் நினைக்கட்டும் நான் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறேங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு திறமை இருக்கா இல்லையாங்கிற முடிவு நான் தான் எடுக்கணும் இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி ஆட போகிறேன்னு நான் தான் டிசைடு பண்ண போகிறேன் நான் தான் பேட்டை பிடிச்சா ஆடணும் இப்போ ரீசெண்டாக ஆஸ்திரேலியாவோட மேட்ச் நடந்தது அதில் கோலியும் ராகுலும் ஆடுறது எப்படின்னு அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணுமே தவிர வெளியிலேருந்து நம்ம எவ்வளோ கத்தினாலும் ஒன்றும் ஆ போகிறது இல்லை ராகுல் டிராவிட் எவ்வளோ கோச்சிங் கொடுத்தாலும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஃபீல்டில் அந்த ஓவரை எப்படி நெகோஷியேட் பண்ணுறாங்கிறது அவங்க கையில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெரிய மனுஷனாக அடுத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் அவங்கள டிஃபைன் பண்ணும் நீங்கள் பெரிய மனுஷனாக இல்லையாங்கிறது ஒன்று ஒன்றுமே இல்லாமல் நடுத்தர் நிற்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்குது வாழ்க்கையை எப்படி டீல் பண்ணுறீங்கன்னு ரெண்டாவது விஷயம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழ்க்கையை ஜெயிச்சு எல்லாத்தையும் கான்குவர் பண்ண அப்புறம் நீங்கள் அதே முன்னாடி இருந்த மாதிரி இருக்கீங்களா இல்லை உங்கள் ஆட்டிடியூட் மாறிடுச்சான்னு ஆட்டிடியூட் மாறி கர்வம் ஈகோன்னு வந்துருச்சுன்னா நிச்சயமாக காணாமல் போவீங்க ஒன்றுமே இல்லாத போது பேர் புகழ் இல்லாத போது நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்களோ அப்படியே இன்றைக்கும் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருவீங்க பேர் புகழுக்கும் நீங்கள் சக்கம் ஆகிட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு ஆகிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையில் நீங்கள் காணாமல் போயிடுவீங்க வாழ்க்கையில் எந்த பதவியும் நிரந்தரம் கிடையாது எல்லோரும் எக்ஸ் ஆகணும்னா எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் எக்ஸ் எம்எல்ஏ எக்ஸ் எம்பி எக்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் தான் ஜாஸ்தி யாரும் பர்மனண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் பர்மனண்ட் சிஎம் பர்மனண்ட் எம்எல்ஏ பர்மனண்ட் எம்பி கிடையாது அதனால் அந்த பவரில் இருக்கிற பத்து இருபது வருஷத்தில் நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிறீங்கங்கிறது தான் உங்களை டிஃபைன் பண்ணும் இது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொன்னேன் இன்னொரு கடைசி பாயிண்ட்டை சொல்லிக்கிறேன் வயசாக ஆக நீங்கள் மெச்சூரிட்டி வரும்னு நினைக்காதீங்க வாழ்க்கையில் அடி ஓதப்பட்டு தான் உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி வரும் வாழ்க்கையில் அடிபடவே இல்லைன்னா உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டியே வராது அதனால் அடி ஓத வாங்க கற்றுக்கோங்க அடி ஓத உதவுற மாதிரி எதுவுமே உதவாது வாழ்க்கையில் கடைசியாக தேவையில்லாமல் பேசவே பேசாதீங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க அவங்கள பார்க்க வற்புறுத்துங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அடுத்த ஈவெண்ட் சவுதிக்கு அப்புறம் ஹைதராபாத்தில் பண்ணலான்னு டீம் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க வர டுவெண்ட்டி எயிட் அக்டோபர் சாட்டர்டே நாலர அஞ்சு மணிக்கு ஹைதராபாத்தில் ஈவெண்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி வரும் பட் யாரெல்லாம் ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கீழே இருக்கிற மெயில் அண்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் பதில் சொல்லுவாங்க இமெயில் வந்து மணி பேஜ் ஹைதராபாத் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிறது தான் இமெயில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே வரும் அதில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் 
மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழாக மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்களில் மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டிலில் இருக்குது அமேசானில் கிண்டிலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேர கிண்டிலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு மணிபேஜு டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்